السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبائي اليوم هو الثالث من الشهر التاسع 2015 الشيخ نوروز معكم في لندن أعزائي أحبائي السبب في تقديم بعض السوريين أو العراقيين اللجوء في أوروبا يا أعزائي السبب الرئيسي هو أنه إحنا بهالبلدان بعد ما بقت عندنا مقابر نعم مقابر ما بقت عندنا أراضي ولدينا أزمة نقص في الأسماك السمينة والثروة الحيوانية لدينا أزمة نقص في الثروة الحيوانية فلذلك أرسلنا للبحار بعض اللاجئين الزيادة عنا حتى تاكلهم الأسماك وبعدين هذه الأسماك هذه البحار ستفيد بالخيرات لنا ونحن راح ناكل الأسماك إذ أعزائي لا يجوز شرعا فقط نحن أن نأكل الأسماك وأن لا تأكلنا الأسماك هذا لا يجوز هذا شرعا لا يجوز اعزائي هذا حرام كما ناكل الاسماك يجب ان تاكلون الاسماك ايضا مثل ما قال المرحوم فؤاد المهندس شيلني وشيلك او كما يقول الامام عاد الامام دغدغني ودغدغك أما يا أعزائي بالنسبة إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج الفارسي بعدم قبولها باللاجئين فهذا من حقهم الطبيعي طيب ليش يا أعزائي أنا أقول لكم سبب فرضا دول الخليج الفارسي قبلوا اللاجئين العراقيين السوريين الكورد المسيحيين قبلهم طيب يا عزائي من, من الذي سيطعم الأسماك في البحار هذه الأسماك الجائعة أعزائي سوف تعاني الأسماك من الفقر والكآبة والجوع وهذا لا يجوز هي شني قطرة ها؟ إن الخليج الفارسي يقوم بدوره الإنساني والعربي والإسلامي والدول العربية الإسلامية تقوم بدورها الإنساني بعدم قبول اللاجئين أعزائي أحبائي من الناحية الإسلامية لا يجوز جوع الأسماك وعربيا لا يجوز اختلاط السوري والعراقي بالخليج الفارسي لماذا يا عزائي؟ لأن السوري هو سرياني الأصل صاحب حضارة سريانية وليس عربيا والعراقي هو السومري صاحب حضارة سومرية وهو ليس بدويا وليس خلي وليس خليجيا وليس فارسيا فلذلك يا اعزائي اذا هذول اصحاب الحضارات دخلوا بالصحراء بالخليج الفارسي راح تتخربط الامور عليهم تتخربط الامور علينا كلهم راح يصيرون فورس يصيرون مجوس وهذا لا يجوز لا يجوز اعزائي هذا لا يجوز لا يصح هذا لا يجوز لا عربيا ولا إنسانيا ولا إسلاميا بعدين يا 
يا اعزائي هذول الشحاتين شحاتين وعندهم مشاكل نفسيه عويصه مجانين بعد مجانين ومتعصبين ويحملوا فكر متعصب ويقطعون الرؤوس اما في الخليج الفارسي هيا فنحن كلنا عباقره وكلنا حكماء ما عندنا تعصب ما عندنا جنون ولا نعرف شنو معنى معنى التعصب الجنون بعدين الخليج الفارسي والخليج الاسلامي يا اعزائي بعيد 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 عنك حياتي عذاب بعيد الخليج الفارسي كلش بعيد اما المانيا والنمسا وبريطانيا فذاك ذاك الصوب تعبر النهر نهر الفرات انت تشوف لك شو اسمه شو اسمها انجيلا ميركل وهي دا تقول لك تعال زين بس هسه المشكله الاوروبيين الالمان والنمسا والبريطانيين ما دي يقبلون اللاجئين ولكم يا عرصات يا المان يا كفره ليش ما تقبلون اللاجئين ولكم يا المان يا بريطانيا يا نمسا ولكم وين العروبه وين الاسلام حسب الله ونعم الوكيل تفي على احفاد القرادة والخنازير ها يسوون مشاكل ولكم يا المان يا نازيين ما تفهمون العروبه وين العروبه وين الاسلام ليش ما تقبلون اللاجئين لا حول ولا قوه الا بالله تفوا على الكفار تفوا على هذه العاهره اللي اسمها شنو اسمها انجيلا ميركل كافره سافره راقصه تشرب البيره وتتعرى في المسبح وما تقبل اي لاجئ عراقي سوري مسلم تقبل المسيحيين حتى المسيحيين ما يقبلوهم ولكم وين الاسلام؟ وين العروبه؟ ليش ما تفهمون يا المان؟ نعلة الله عليكم يا والله صدق من يقول لك انه ان كانت امراه سيده قوم فذلك القوم لا يفلح ان كان امرهم امراه فذلك القوم لا يفيد ولكم يا المان ولكم وين العروبه؟ وين الخنساء؟ وين التاريخ؟ ما تفهمون؟ ليش ما تقبلونه؟ يا نازيين يا ماسونيين يا انجاس بعدين يا اعزائي اقول لكم على شغله ثانيه انه احنا بالخليج الفارسي ليش ما نقبل اللاجئين؟ لان هذول اللاجئين عندهم مرض مرض ما ادري يسموه تروما او يسموه بروما هو بالحق بالظاهر يسموه تروما يعني حالة عصبية شو اسمه تجيهم هي تروما تجي معناتها سرطان ايضا بس هنا كل لعبة بيها هي مو تروما هي بروما ليش بروما لان يقول لك كل من كان بروما وتنصر وصار مسيحي وصار جاسوس مع المسيحيين فراح يدزوهم يدزوهم وين يبعثوهم وين يبعثوهم للخليج الفارسي زين فحتى يجيبون هذا هذا المرض يسموه اللي يسموه بروما يعني بالانجليزي يسموه تروما بس لا تصدق هذا معناته معناته مخفي جدا اكو مؤامره هذه مؤامره نظريه المؤامره تامن بها هي هذه نظريه ما هي بروما بروما حتى يجيبون هذا المرض كل من رايح البروما زين ومصاب بهذا المرض التنصيري المسيحي فيبعثوا للخليج حتى بعد فتره بعد خمس سنين الخليج كله يصير مسيحي فاحنا لهذا ما نقبل اللاجئين اعزائي اذا انت صدق لاجئ واذا انت الصدق مضطهد ومظلوم فهذا امتحان لك اقبل الامتحان وانجح به 
هذا الله سبحانه وتعالى دا يمد... دا دا يمتحنك يمتحنك على طول الله سبحانه وتعالى على طول يمتحن الفقراء وما يمتحن الاغنياء قليل من الاغنياء اقبل الامتحان بس لا يجوز لك لا يجوز لك ان تمتحن الله هذا لا يجوز الله يمتحنك على كيفه بس انت ما يحق لك تمتحن الله حتى لو تقول له انه الله اريد امتحنك بالمنطق هذا حرام لا يجوز زين بعدين يا اعزائي ترى السبب تخلف تخلف واضطهاد العرب هو مو الحكام العرب او الاسلام لا وانما هو الابتعاد عن الدين الابتعاد عن الدين الاسلامي <تصفيق> فمثلا انظر الى انظروا الى اليابان انظر الى الصين امريكا كم هذه الدول متخلفة كم هذه الدول رجعية لماذا اعزائي لانها ابتعدت عن الاسلام لانها ابتعدت عن داعش كل من يبتعد عن داعش هذا هو مصيره يتخلف يتخلف وهذا هو مصيرنا نحن تمسكنا بداعش وتمسكنا بالاسلام وديننا وتراثنا وتراثنا ولغتنا وتراثنا لذلك نحن نفتخر بانفسنا ونحن لا نخطا ابدا ابدا لا نخطا وكل من يحاول ان يكشف اخطاؤنا يجب ان ننكر ذلك فورا فورا بدل ان ندافع عن انفسنا سنهاجم عليه ننكر اخطاؤنا وهذا وهذا وهذه ثقافتنا وتراثنا وهذا تراثنا بعدين يا اعزائي هذول المغول الاوروبيين ولكم يا اوروبيين دان دزلكم احلى شباب دان دزلكم احلى لاجئين دان دزلكم عباقره على الحاضر ولكم تقبلوهم ندزلكم عقول 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 سورية عراقية تفكر والشباب طاقة يشتغلون ندزلكم هذه العقول كلها مدربة أحسن تدريب أحسن مدارس أضخم مدارس بالعالم كلها ومجهزين يا ألمان يا نمسا يا بريطاني ليش ما تقبلوهم اقبلوهم بس غير زمايل شو نسوي بهم ايه يعني منو هذا الاكو كاتب سوري نسيت اسمه يقول السعودية قبلة المسلمين بس بالشرط 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 شنو الشرط ان لا يكونوا لاجئين طبعا اعزائي نحن الشيوخ والمسؤولين كلنا عندنا جنسيات اوروبية امريكية وهذا من حقنا وكلنا مستفادين من الكوموشنات كلنا مستفادين من السلطة والكوموشنات هذه ماكو هذه احنا كلنا مستفادين من عندها الكوموشنات الكوموشنات احنا كلنا مستفادين من عندها وهذا حقنا الطبيعي يا اعزائي لانه احنا ناظلنا بس مال واحد مسلم وعادي ويريد يذهب إلى بلاد الكفار وأن يحصل عليه ما حصلنا عليه نحن فهذا لا يجوز شرعا إسلاميا وعربيا وإنسانيا هذا لا يجوز زين أعزائي يابا مثل ما قال الحمداني بالفيسبوك يا سياسيين يا سياسي سوريا والعراق قال أن على أبو الشريف اللي بيكم هسه على هذه القولة راح يقولون الشيخ نوروز هم صار بعثي أنا اللي حاربت وصرت وصرت ضد البعث كل حياتي هسه صرت بعثي بعد 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 خراب البصرة بعد ما هم 
يعني السلطة راحت من عندهم يلا يا با. الشيخ نوروز وياكم ترى على قهركم راح والله راح أك... راح اشيل هاي الشوارب على ابو هاي الشوارب يا والله يلا واللحية ايضا